Quem decidiu ser um tocável essa noite? Você pode se sentar. Obrigado, equipe de louvor. Deus abençoe vocês. É bom ver vocês de novo, queridos. Eu lembro de você. Bom te ver. You're looking happy. Você está feliz. You look like you're covered in fresh oil. Parece que você está coberto com óleo fresco. Wonderful. Maravilhoso. Wonderful. Wonderful. Maravilhoso. Wonderful. Maravilhoso. Well, we've got a couple of things to accomplish tonight. Bom, nós temos umas duas coisas para poder cumprir ainda essa noite. I'm not sure what they are exactly. Eu não sei bem o que que é, mas. But we'll figure it out as we go. You know. Mas a gente vai descobrir à medida que for caminhando. You know, figure it out as you go. Vamos descobrir. You know, we'll figure it out. Vamos descobrir. I, uh, I do have I do have some scripture. Eu tenho uma escritura that uh, Jesus was reminding me of tonight in my hotel room. Que Jesus ele estava me fazendo lembrar disso essa noite lá no quarto do meu hotel. You know, I don't know if I've if I've told you this before. Eu não sei se eu contei isso para vocês antes. But before I come to Speak to you, mas antes de eu vir para conversar com vocês, or any, uh, speak to anyone, ou falar com qualquer pessoa, I always spend an hour or two. Eu sempre passo uma hora ou duas on, my, on the floor, no chão, of my hotel room, do meu quarto de hotel. Yeah, I, I'm I'm there. Eu fico lá because I think it would be. Uh, What would be a good word? I think it would be inappropriate. Inappropriate? Yeah. Eu acho que seria inapropriado. It would be inappropriate for me to come. Eu acho que seria inapropriado para mim chegar aqui and talk to you. E falar com você. If I had not first, se eu não tivesse primeiro, talk to Jesus. Conversado com Jesus. Yeah. Yeah. Because you really don't need to hear from me. Que na verdade você não precisa ouvir de mim. You know everything I know. Você sabe tudo que eu sei. You need to hear from Jesus. Você precisa ouvir de Jesus. You need to hear from Jesus. Você precisa ouvir de Jesus. But now, of course, when you hear me speak. Agora, claro que quando você me ouve falar. You know, you you have to decide. Você tem que decidir. Am I just, am I just speaking something that I have decided to speak? Por acaso eu vou falar só alguma coisa que eu decidi falar? Or have I actually heard from Jesus? Ou por acaso eu ouvi verdadeiramente de Jesus? You see, I have no confidence. Sabe, eu não tenho confiança. This will surprise you. Isso vai te surpreender. I have no confidence in my ability. Eu não tenho confiança na minha capacidade. I have no confidence in my ability to hear from Jesus. Eu não tenho confiança na minha habilidade de ouvir de Jesus. None whatsoever. De qualquer forma, My confidence a minha confiança is 100 in him está 100% nele that he is able to speak to me. que ele é capaz de falar comigo. I have no confidence that I am able to hear. Eu não tenho confiança que eu sou capaz de ouvir. My confidence is his ability to speak. A minha confiança é na capacidade dele de falar. That make any sense to you? Faz sentido para você? That's where my confidence is. É aí onde está a minha confiança. And when I wait for him, e quando eu espero por ele, he'll say, he'll say something. Ele vai dizer algo. Usually just a scripture. Ele às vezes fala pelas escrituras. You know, just a scripture. Às vezes é só uma escritura. And that, that gives me a seed, it gives me an idea. E aí isso me dá uma semente, me dá uma ideia. Something to pursue. Algo em que eu possa procurar. One of, one of the, the scriptures he gave me tonight. E uma das escrituras que ele me deu essa noite. In Romans chapter 1 verse number 11. Está em Romanos no capítulo 1 verso 11. Very very familiar scripture. É uma escritura muito conhecida. As a matter of fact. Na verdade. He's never spoken a scripture to me that I wasn't aware, I wasn't familiar with. Ele nunca falou numa escritura comigo na qual eu não conhecesse. Because I've read my Bible. Porque eu leio a minha Bíblia. <laughs> You know, but so but he said Romans chapter 1 verse number 11. Mas ele falou Romanos capítulo 1 verso 11. And that's where the apostle Paul said. E é onde o apóstolo Paulo disse. To the church in, that was existing in Rome. Na igreja que existia em Roma. 
He said, I have a desire to come to you. Ele disse, eu tenho desejado estar convosco. That I may impart to you a spiritual gift. Para que eu possa transferir-lhes dons espirituais. Okay, now I, I, I'm familiar with that scripture. Você conhece essa passagem? I've read it hundreds of times. Já li centenas de vezes. But because of I've, I've been around a long time. Mas porque eu tenho estado andando muito. I have a, I have a little understanding. Eu tenho um pouco de compreensão. And I understand what an impartation is. E eu compreendo que é transferência. An impartation is not a prayer. Uma transferência não é uma oração. It's not preaching. Não é pregação. It's not teaching. Não é ensino. See, the apostle Paul didn't say, "I want to come and preach to you." Veja, o apóstolo Paulo ele não disse, "Olha, eu quero vir pregar para vocês." He didn't even say, "I want to come and, and pray for you." Ele nem sequer disse, "Eu quero vir e orar por vocês." Now, probably he preached. Provavelmente ele pregou. Probably he prayed. Provavelmente ele orou. But that was not his purpose. Mas esse não era o propósito dele. His purpose was to bring something to the church. O propósito dele era trazer algo à igreja. That's that's not available only by prayer. Que não estivesse disponível só através da oração. It's not available only by preaching. Que não estivesse disponível só pela pregação. It may, now it may be the result of a prayer. Talvez o resultado de uma oração. It may be it may be his response to your prayer. Talvez a resposta para sua oração. But for an impartation to come. Mas para que venha uma transferência. It comes in a person. Ela vem numa pessoa. So very often. Então geralmente. The answer to your prayer. A resposta para as suas orações. Comes to you in the form of a person. Vem para você na forma de uma pessoa. Because an impartation Porque uma transferência is something that one person possesses é algo que alguém possui that is transferable que é transferível from that person into your life. Daquela pessoa para tua vida. It's far more 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 powerful than just a prayer. É muito mais poderoso do que apenas uma oração. I'll tell you I'll tell you something that probably surprise you. Eu quero lhe dizer algo que talvez te surpreenda. If you read your Gospels, se você ler os Evangelhos, Matthew, Mark, Luke, and John, Mateus, Marcos, Lucas e João, you won't find você não vai encontrar where Jesus actually prayed for someone. Aonde Jesus na verdade orou por alguém. You think about it. Pense sobre isso. We, you, you don't find where he actually prayed for someone like like I might pray for you. Ele, você não vai encontrar ele orando por alguém como talvez eu vá orar por você. What he did was he o que ele fazia? Ele tocava as pessoas. He them. Tocava. Or he just, he just spoke a word. Ou ele só falava uma palavra. A rich military man came to Jesus. Sabe, um rico militar uma vez chegou até Jesus. E ele disse, Senhor, minha filha is paralyzed. E ele disse, Senhor, a minha filha está paralisada. Paralyzed. Paralisada. And Jesus said, E Jesus disse, I'll come, I'll come and heal her. Eu irei curá-la. The man said, E aquele homem disse, That's not necessary. Não é necessário. Can you imagine? Pode imaginar? Telling Jesus, Dizer para Jesus, You don't need to come to my house. Você não precisa ir na minha casa. Just speak The word. Apenas libere uma palavra. Just speak a word. Apenas libere uma palavra. Just speak a word. Apenas libere uma palavra. Yeah. A blind man came. Um cego veio. A blind man came. Um cego veio. Jesus didn't pray for him. E Jesus não orou por ele. He spit on the ground and made clay. Ele cuspiu no chão e fez lodo. And touched the man's eyes. E tocou os olhos daquele homem. So here, here's my point I want to make. Então aqui é o ponto que eu quero esclarecer para vocês. There must come vocês. a place in your life and in your maturity. Precisa haver um lugar na tua vida e na tua maturidade. Where you believe what Jesus said. Aonde você acredite no que Jesus falou. And you can receive. E você possa receber. By the word that he spoke. Pela palavra que ele disse. Come on now. Vamos lá. Come on now. Vamos lá. I'm helping you tonight. Estou te ajudando aqui essa noite. Because we've been trained wrong. Porque nós fomos treinados de forma errada. We've been trained wrong. Fomos treinados de forma errada. You've been, you've been trained to 
to, to make this prayer, você foi treinado a fazer uma oração present your prayer to Jesus, apresentar a tua oração a Jesus explain to him explicar para ele what you want him to do. O que, que você quer que ele faça? You, you know, you have, you tell him exactly. Aí você fala para ele exatamente. What you want him to do. O que você quer que ele faça? And you know. E você sabe. And I know. E eu sei. Most of the time. Que na maioria das vezes. He doesn't do it. Ele não faz. Now, friend. Agora, queridos. That's just reality. Isso é a realidade. You have prayed more prayers. Você já fez mais orações. That have not been answered. Que não foram respondidas. Than you've prayed prayers that have been answered. Do que orações que foram respondidas. You don't look at me like that. That's just the reality. Não olhe para mim desse jeito. Isso é a realidade. If Jesus responded to prayer. Se Jesus respondesse a orações. Man, you'd be rich and handsome and famous. Você com certeza seria rico, bonito e famoso. You'd be driving an import. Você estaria dirigindo aí um importado. Você estaria morando na maior casa da cidade. Você seria famoso porque são essas coisas que você ora pedindo. O que eu quero que você faça? Ele quer que você acredite na sua palavra. Eu quero que você acredite na palavra dele. Ele quer que você esteja disponível para o toque dele na tua vida. Eu quero te dizer, querido, o que você precisa na tua vida não é alguém que venha e ore por você. Dan, você acredita na oração? Eu acabei de te dizer. Eu passei duas horas no meu quarto Praying for you. Orando por você. Praying for you. Orando por você. Praying for you. Orando por você. There's no value come preach to you if I haven't prayed for you. Não teria valor de vir pregar para você se eu não tivesse orado por você. And this is my prayer for you. E essa é a minha oração por você. That your heart can be open. Que o teu coração possa se abrir. That you can hear and understand. E que você possa ouvir e compreender. And that you can perceive what's available in your midst. E que você perceba o que está disponível no meio de vocês. And not just not just sit like you sit in every church meeting for your whole life. E não apenas sentar como você vem e senta em toda a igreja que você vai durante a sua vida toda mas que você seja um anormal e que você compreenda que esse homem não está aqui por acidente esse homem está aqui com um propósito eu lhe digo queridos eu não vou a todo lugar onde eu sou convidado eu vou aonde eu sou enviado eu fui enviado Aqui. Eu fui enviado aqui para trazer algo para a tua vida que é uma resposta para as suas orações. Vamos lá, alguém! Então você precisa reconhecer. Deixa eu dizer uma coisa. Você está faminto? Está faminto? Faminto? Jesus te fez faminto. Não foi você que fez você ficar faminto. A tua fome não veio de você. A tua fome é uma manifestação da graça de Deus. Jesus disse Eu visitarei a terra Depois que a terra tiver desejado a chuva O que isso significa? O que, que significa What isso? O que significa isso? Ele disse, eu vou visitar vocês after I have made you hungry. depois que eu tiver feito você ficar Come faminto. On, somebody, are you hungry tonight? Você está faminto essa noite? Jesus, has made you hungry. Jesus é que te faz faminto. That's how you can anticipate. E é assim que você pode antecipar. That's how you can anticipate. Assim que você pode antecipar Something fresh coming to your life. algo fresco vindo à tua vida Because your hunger Porque a tua fome is your anticipation é a tua antecipação that Jesus is coming. que Jesus está vindo. Can you, are you, am I communicating? Or, Eu estou me comunicando bem. Are, are, are you listening? Você está ouvindo? He, he, he makes you hungry. Ele te faz faminto. So he can visit your life. Então você tem que apresentar a sua vida. Come on, somebody. Vamos lá. He starts the whole process. Ele começa todo o processo. Ele te faz faminto. Ele te faz faminto. And then he comes and visits you. Aí ele vem e te visita. So he, he, so, 
So you, you, you get, you get no credit for being hungry. Então não é crédito seu estar faminto. You didn't do it. Não foi você que fez. He did it. Foi ele que fez. He made you hungry. Ele que te fez faminto. So if you're hungry, então se você está faminto, you, you need to understand. Você tem que compreender. Your hunger que a tua fome is Jesus' text message. É, é a mensagem de texto de que Jesus está te enviando. I'm coming to visit you. Eu vou visitar você. Eu estou indo visitar você. Eu te fiz faminto. O que é que você faz quando você está com fome? O que você faz quando você está com fome? Turning. Quando que, o que você faz quando a tua barriga está revirando? What, what, what's the Qual é a resposta natural? You, you, you go to McDonald's, man. You você go, vai para o McDonald's. You go, you go to Bob's. Você vai no Bob's. You go to Habibis. You go vai para o Habibis. Vai em algum lugar. That's the to your Porque essa é a resposta da tua fome. And the more you are, e quanto mais faminto você estiver, you can't think about else. você não vai poder pensar mais sobre Am outra I coisa. Right? This boy. Não é? Não estou certo? Olha I'm só esse rapaz you. aqui. Tô... When this, when look at this boy. Olha esse rapaz aqui. Look at this belly. Olha a barriga. When this, when, the, when this boy, olha a barriga this, dele. When this boy gets hungry, quando esse rapaz fica faminto, it's serious. É uma coisa séria. Joshua and I been to a lot of cities. Eu e Josué já tivemos em muitas cidades. Sometimes we're in the city for the first time. Algumas vezes a gente vai numa cidade pela primeira vez. And we need to find some lunch. E aí a gente precisa encontrar o que comer. So we go on the street. Aí a gente sai na rua. And we find a fat man. Aí a gente encontra um gordinho. <laughs> Where's a good restaurant in the city? Onde tem um bom restaurante para se comer nessa cidade? Oh, I, I know where the Ah, good eu sei onde tem um bom. Why, why ask a little skinny guy? Por que que vai perguntar para o magrelo? He don't know. Ele não sabe. He don't know. Ele não sabe. The big old fat guy. Você tem que procurar um cheinho. He knows where the restaurants are. <coughs> I know. Eu sei. Some of you are not going to laugh no matter what I do. Que alguns de vocês não vão rir, não importa o que eu faça aqui. Don't leave. Não vai embora. Don't go. Não vá. I'll change. Eu mudo. I'll change. Eu mudo. <laughs> Turn and tell your neighbor. Vire e diga para o seu vizinho. I like that missionary. Eu guy. gosto desse missionário. I like that missionary. Eu guy. gosto desse missionário. So an impartation. Então uma transferência. Is something so powerful in your life. É algo tão poderoso na sua vida. And, and what, what, you, what I've discovered, what you will discover. E o que eu descobri, você vai descobrir. Is God appoint? <laughs> is that the police? <laughs> is that a is that a policeman? What is that? <laughs> Thank you. Now I forgot what I was talking about. Até esqueci o que estava falando. Yeah, the importation. Food. Food. Burger King. My interpreter. Meu intérprete. Has two responsibilities. Tem duas responsabilidades. 
He has to interpret what I'm saying. Ele tem que interpretar o que eu estou dizendo. And he has to remember what I was talking about. E ele tem que me lembrar o que eu estava falando. When I forget what I was talking about. <risos> ele tem que lembrar o que eu estava falando. I had David Gomez for 10 years. Eu tive como intérprete Davi Gomes por 10 anos. But I fired him. Mas eu despedi. Because he could interpret very well. Porque ele não sabia interpretar direito. But he couldn't remember what I was talking about. Mas ele conseguia lembrar o que eu estava falando. When I forgot what I was talking about. Quando eu esqueci o que eu estava falando. So he was of no use to me. Então não tinha utilização. I hated to fire him. Eu tive que eu odiei ter que despedir. He had, he had a wife and ten children. Ele tinha uma mulher e dez filhos. I said, my God. Disse, Meu Deus. Now there's ten. I've just created ten hungry children. Eu criei <laughs> dez filhos famintos. But you know. Whatever. Que quer que seja. Whatever. I'm going to put my hands upon some folks tonight. Eu vou impor as minhas mãos sobre algumas pessoas aqui essa noite. I'm going to put my hands on you for impartation. Vou impor as minhas mãos sobre alguém, tocar. And uh, uh, first, before I, I'm going to start that. E eu vou começar isso. With with some of the pastors and 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 leaders, pastors. Com algum here. dos pastores e líderes. You know, if Jesus can touch the leaders, sabe, Jesus ele pode tocar os líderes. He can, he can touch the churches. Pode tocar a igreja. But, but what I've learned in my own life, mas o que eu aprendi na minha vida, anyone, anyone can pray for é que me. qualquer um pode orar. Anyone can pray for you. Qualquer um pode orar por você. And maybe that's okay. Outros talvez esteja okay. I mean, there's some people I don't want them to pray for me. Tem algumas pessoas porque eu não quero orar. You know, say, 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 never mind. No. But there are people. Mas existem pessoas. And these are people you need in your life. São pessoas que você precisa na sua vida. Is when they come to you. Que elas quando vêm a você. They bring something powerful and transformational. Elas in trazem life. algo poderoso e uma transformação. They bring more than a preaching. Eles trazem mais do que uma pregação. They bring more than a prayer. Trazem mais do que uma oração. They bring something so powerful that your life actually is changed. Trazem algo tão poderoso na, ver, na, na verdade que sua vida começa a mudar. And when you can recognize someone like that. E quando você puder reconhecer alguém assim. It's very much in your in your favor. Na verdade isso é muito em seu favor. <laughs> Hello. Hello. It's very much in your favor. Então é muito a seu favor. To make it, to take advantage or to make yourself available. Para você tirar vantagem disso, você se colocar disponível para isso. For those that have something more powerful for your life. Para aqueles que têm algo poderoso para acrescentar à sua vida. Most Most of what I carry in my life. Muito daquilo que eu carrego na minha vida. Most of the authority. Muito da autoridade. The anointing. Da unção. That I have and carry in my life. Que eu carrego na minha vida. I received. Eu recebi. From someone else. De alguém. Yeah. Someone brought it. Alguém que trouxe. And touched me. E me tocou. And that's going, that's, that's going to be true of your life. E isso vai ser verdade também na sua vida. I, I study. Eu estudei. I pray. Eu orei. I fast. Eu jejuei. I, I, I consecrate myself. Eu me consagrei. I do all of those things. Eu fiz todas essas, essas coisas. But the reality of my life. Mas a realidade da minha vida. Is what I, what I carry on my shoulders. É aquilo que eu carrego sobre os meus ombros. Came to me from a man. Que veio de um homem. In other words, em outras palavras, the response to my prayers, a resposta às minhas orações, the response to my studies, a resposta aos meus estudos, the response to my fasting, a resposta ao meu jejum, was Jesus sent somebody to my life. É que Jesus então enviou alguém na minha vida, somebody, alguém, to bring something to my life. Para trazer algo para acrescentar à minha yeah. vida. And, the, and it is so powerful. E isso é tão poderoso. Because what, what that man? Porque o que aquele homem? The price he paid. O preço que ele pagou. Only Jesus knows. Só Jesus sabe. But the power of the impartation. Mas o preço da transferência. Is what has taken me 50 years. É o que me levou 50 anos. I can put part of that. 
E eu tenho parte disso. I can transfer part of that. Eu posso transferir parte disso into your life para sua vida. For free. De graça. For free. De graça. So that para que so the purpose is that. O propósito é o seguinte. So as I'm coming to the close of my life. Então quando eu estou chegando para mais próximo da minha vida. I'm not saying I'm going to die tomorrow or não, next week. Eu não estou querendo dizer que eu vou morrer semana que vem. But I'm saying I'm on the downside. Mas eu sei que eu estou chegando na proximidade do fim da minha vida. You're on the upside. E você está ainda na subida. I'm finishing. Eu estou terminando. You're starting. Vocês estão começando. So if I can bring something to your life, então se eu puder trazer algo para tua vida, that can accelerate, que possa acelerar. If I can impart something to your life, se eu posso, se eu puder transferir algo para tua vida, that can accelerate, que possa acelerar. Accelerate your walk, acelerar a tua caminhada. Accelerate your anointing, acelerar a tua unção. Accelerate your 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 maturity, acelerar a tua maturidade. Then that's a good thing. Então isso é uma boa coisa. Then there's some things. Então existem coisas that I learned the hard way. Que eu aprendi da forma errada, do, da you, forma difícil. And you don't have to learn them the hard way. E você não tem que aprender da forma difícil. There are some things that I discovered. Mas tem coisas que eu descobri through labor. Através de trabalho. That you won't have to discover them. Que você não vai precisar descobrir. And what that means is. Que significa é. My finish. Que quando eu terminar is your beginning. É o teu começo. My ceiling. O meu teto. Is your floor. É o teu chão. And you build. E você vai construir. And you go beyond. E vai além. So that you don't another generation. E vocês de outra geração. Doesn't have to invent things all over again. Não precisa inventar as coisas todas novamente. It doesn't have to discover everything all over again. Você não precisa descobrir tudo novamente. So you can go where I've never gone. Para que você possa ir aonde eu nunca fui. So you can see what I've not seen. Para que você possa ver o que eu ainda não estou vendo. That's the power. Esse é o poder. That's the purpose. Esse é o propósito. Of the impartation. Da transferência. And for those who have it. Para aqueles que a têm. Come on, somebody. Vamos lá, alguém. I'm feeling it. Eu estou sentindo isso. I'm feeling it. Estou sentindo. I'm feeling it. Estou sentindo. So, um, I'm feeling it. Eu estou sentindo. All right. Now, I know that I know that. If I don't take a moment before I pray for you, eu sei que preciso de um tempo antes de orar por você. And and let you let you bring your offering. E deixar você trazer a sua oferta. I know Fabiano's going to yell at me. Eu sei que se eu não fizer isso, Fabiano vai gritar comigo. And he's bigger than me. E ele é maior que eu. So anyway, bom então, I'm going to do that. Eu quero fazer isso. I spoke last night a, a long time. Eu falei ontem à noite muito tempo about seed sowing seed. A respeito de semear e colher. Receiving your harvest. Você receber uma colheita. I don't I don't need to do that again. Eu não preciso fazer isso de novo. Because Sometimes, porque algumas vezes, a preacher can give you the impression. Um pregador pode te dar a impressão that he's trying to persuade you. Que ele está tentando te persuadir or convince you something. Ou te convencer de algo. That's that's not me at all. Isso não há nada de errado com isso. I tell you how I live. Mas eu quero te dizer como é que eu vivo. I tell you what's taken me around the world time and time and time and time again. Eu vou te dizer o que que me leva ao redor do mundo vez após vez. The Bible says. A Bíblia diz that we should know the grace of God. Que nós devemos conhecer a graça de Deus. That he that was he that was rich. Que ele que era rico, Senhor Jesus, became poor. Se fez pobre. That we by his poverty que para sua através da sua pobreza might be rich que eu me tornasse rico Now, i have i have examined that scripture eu tenho examinado essa escritura in every language em toda língua from every perspective de todas as perspectivas and i want to tell you tonight e eu quero te dizer essa noite it means exactly 
what it said. Que ela quer dizer exatamente o que ela diz. Jesus died. Jesus morreu in such poverty. Em tanta pobreza. He was naked. Ele estava nu. You know, the, the Romans even stole his clothes. Os romanos até roubaram a sua capa. He died in the world. Kind of poverty. Ele morreu na pior pobreza. Though he was rich in glory. Embora ele fosse rico em glória. But he became poor. Mas ele se fez pobre. Why? Por quê? To make you blessed, to make you wealthy. Para fazer você uma pessoa abençoada, uma pessoa rica. Listen. Theologians. Veja, os teólogos. Theologians hate that scripture. Os teólogos eles odeiam essa escritura. They explain it every way possible. Eles tentam explicar de todas as formas possíveis. They say, well, he, he didn't really mean rich like financially rich. Eles dizem, ah, ele, não, eles não quiseram dizer rico como financeiramente rico. He, he, he meant, you know, spiritually rich. Ele era espiritualmente rico. That's not what he said. Não é isso que ele disse. That's not what he said. Não é isso que ele disse. He said this. Ele disse o seguinte: I became sin. Eu me fiz pecado. So you could become righteous. Para que você se fizesse justiça. I became sick. Eu me tornei doente. So you could become well. Para que você ficasse curado. I went to he said I went to hell. Eu fui até o inferno. So you could go to heaven. Para que você pudesse ir para o céu. And I became poor. E eu me fiz pobre. So you could become wealthy para que você pudesse se tornar rico eu não peço desculpa nenhuma por I isso eu não peço desculpa e, e aí então ele disse if you, if you that that, que se você acreditar nisso e compreender you, you isso you wealthy, e você compreender que você é rico você é rico I've been in villages in Africa. Sabe, eu já estive em vilarejos na África. Where the richest man in the city. Aonde o homem mais rico daquela cidade. Was rich because he owned five chickens. Ele era rico porque ele tinha cinco galinhas. Five chickens. Cinco galinhas. That made him the most wealthy man in the city. E isso fazia dele o homem mais rico da cidade. So wealth is relative. Então riqueza é relativa. Wealth is relative. É relativo. But wealth is wealth. Wealth, a riqueza é relativa. And then, he, and then the scripture says. E aí nas escrituras está escrito. That those who who give uh, reluctantly. Aqueles que entregam com relutância. Those who give li, small, little. Aqueles que entregam uh, uma pequena quantidade. Their harvest is small. A sua colheita também vai ser pequena. That's fair. Isso é justo. Every farmer knows Cada fazendeiro sabe that a harvest que uma colheita comes from planting seed. vem de plantar sementes. The more the seed, Quanto mais sementes, the bigger the harvest. maior a colheita. We understand that. Nós compreendemos we, isso. It's, it's too, we understand that. Nós todos compreendemos isso. So, I'm not trying to convince anyone of então, anything. não estou tentando convencer ninguém But if you brought some seed tonight, mas se você trouxe alguma semente essa noite, se você trouxe algo para pôr, se você trouxe alguma coisa para colocar no gasofilácio you should, you should bring você deveria trazer eu vou convidar a Ellen para nos trazer uma canção uma canção de adoração e eu não vou mais falar nada a respeito disso depende só de você you know what you're going to give. você já sabe o que você vai dar so you just bring it now. então você apenas traga agora you just bring it now. traga agora Espera.
Is there a pastor here tonight? Tem algum pastor aqui essa noite? Maybe you're here from you have a different ministry, a different church. Talvez você esteja aqui, você seja de um outro ministério, de uma outra igreja. Maybe you're from this city or a different city. Talvez você seja dessa cidade ou de outra cidade. But you came tonight Mas because você you're hungry. Mas você veio, você veio essa noite porque você está faminto. You came tonight because you're hungry. Veio porque está faminto. And you've been, you've been, you've had, you've been feeling, Se você tem sentido that Jesus has something more for your life. que Jesus tem algo mais para a sua vida, something more, something fresh for your life. algo novo, algo fresco. And tonight you have a grace on your life. Então essa noite você tem uma graça sobre a sua vida. You have a gift, you have a gift of faith você upon tem your um dom de fé sobre a sua vida. You know there there is there is a measure of faith. Existe uma medida de fé. The Bible says we've all been given a measure of faith. A Bíblia diz que nos foi dada cada um de nós uma medida de fé. But there's there's also a spiritual gift of faith. Mas também existe o dom espiritual da fé. That may, that may be the most powerful of all. Esse talvez seja o mais poderoso de todos. Because it's not simply a faith that you possess. Porque não é simplesmente uma fé que você possui. It's more than that. É mais do que isso. It's the faith of the Lord Jesus. É a fé do Senhor Jesus. As, 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 for the moment that you're in. Para o momento em que você entrar. It's so powerful. É muito poderoso. So if we have church leaders here tonight, pastors, leaders of churches. Então se nós temos pastores aqui de outras igrejas, até do ministério, and you, and ou líderes, believe, e você crê you, que se você, que se eu impuser minhas mãos sobre você, Jesus life, que Jesus vai acrescentar algo na sua vida, for, algo pelo qual você tem estado faminto, like to to come, eu come. quero te convidar para você vir até aqui à frente.